this is Jim. Yeah. I'm Kevin. From OSI and listening to Moro.com. It started off originally as an idea of mine for a solo project, which became a side project, which became a band. Um, um, yeah, once Kevin, on the first, first album, once Kevin started getting involved, um, he started developing the songs on his own in a different direction, and it became more of a collaboration between the two of us. So that took it out of side project status into band status, and that's kind of how we started this record. Uh, so it was not a my pop noise idea at the beginning? No, it was my idea. I brought Mike into the project and I think, if I remember correctly, it was Mike's idea to ask Kevin. Um, the meaning of the name OSI It doesn't really have a meaning, honestly. Um, the first album, it meant, obviously, Office of Strategic, strategic Influence, but then we couldn't pronounce it anymore. Uh, and the second album had nothing to do with uh, politics or anything. The original idea was we were going to name each album uh, something different, like using the words, the letters OSI. But it didn't work out. So now it just means OSI. Was OSI uh, an attempt to, to do a transatlantic second? I mean, a lot of uh, big names. No, my original idea on the first record again was to do a side project, not necessarily getting a bunch of big names in, but I wanted to work with people who I admired and whose music I liked. Um, that was the original idea. Roots, I mean, yeah, Roots are completely different than obviously what I'm listening to now, so the Roots go back quite a ways to people I listened to when I was younger, people like Black Sabbath and Rush and UFO and Emerson Lake Palmer and Genesis and Junko Tull and Uriah Heep and Tangerine Dream and Pink Floyd and... That's it. And what about you, Kevin? <laughs> Because you you do uh, some very interesting music, very maybe obscure. Or... So I want to know where, where do you come from in terms of uh, music? Um, I don't. It's hard for me to point to my influences now. I mean, when I was in Dream Theater, I could always name you know, all the keyboard players who influenced me. All the bands that were huge influence, but uh, I guess I just listen to too much stuff. I don't know. Um, I don't have like these big heroes or anything that I can point to as influences. But I guess a lot of singer-songwriters that do a lot of eclectic, different different styles. Okay. <laughs> um, yeah. How would you describe OSI, the OSI music? Is it as easy as uh, Chroma Key meets uh, Fetz Warning? <laughs> <laughs> no, I think it's more than that. <laughs> it's, it's probably more than that, but I guess my favorite answer on this little press tour we've been doing is to say that it's your job to describe it and not mine. I don't mean that rudely, but I just think it's more or less someone who's listening to it from an outside perspective is better able to describe it than we are because it's so close to what we do. Mm -hmm. I don't have any ready-made descriptions for it. Okay. We didn't even really consider, consider it touring for the first record because it was... We had other things to do, there wasn't enough material, there was a lot of guest appearances on that record, and with this one, we're trying to make it more of a band as opposed to a side project, and to that end, this time around, we're going to try to do some dates. Good news. Yeah, we'd love to, but we have to see if it's possible. Yeah, 
I would agree with that. Um, again, because the first one started off as something and became something else through a kind of a long evolution, it has more, it's more expansive. This one, we kind of, it was just Kevin and I working on the record and we kind of knew where we wanted to go with it. I agree. Who are the main music composers? That would be us to my control. <laughs> you both? Yes. Mm -hmm. Not the main, the only. The only? So the, the guest appearances are only uh, appearances that don't contribute to the writing? Well, they contribute their own parts, but by the time they came in to do their own parts, the songs are already constructed, they're mostly recorded, and arra definitely arranged. So they come in and they have a certain... Uh, they have flexibility with their own parts, but it's a very narrow framework that they work within. I don't know what the meaning is, or uh, well, I can only say what we were. I was thinking when when we decided to call it free. I think we always had like a list of of uh, options of, of album titles. And free was on there because. Well, one reason was because it was a track on the album we felt was one of the stronger tracks on the album. It seemed like a really good song title. And uh, it's sort of related to the lyrics, a lot of the lyrics that were going on at the time, although they weren't finished. And, uh, and we came across this picture that we ended up using as the album cover. We thought that it went really well with that. But all these elements together formed a whole <laughs> that's the tour. Okay. Um, it comes to, to one of the, one of my questions. Um, who is in charge of <laughs> writing the lyrics? <laughs> I write the lyrics. I'm in charge of writing the lyrics. All the lyrics of both albums, except for Shut Down. Except for a song on the first album that uh, Stephen Wilson wrote and sang. So, what are your sources of inspiration for the lyrics? Um, for this album, it was more it was stuff that was going on inside my house, just relationship issues. Um, my personal favorite song on the album is "Go." Could you tell me more about this one? That really has more Kevin influence in that song. I really just came up with the the main guitar riff, which was just an acoustic guitar idea. I think it kind of went in a different direction originally, and I sent it to Kevin, and he took the acoustic guitar riff and added all those other nice elements around it. questions that get asked a lot. It's just impossible to say over a 20-year career to find one moment that stands out among the rest. You know, there's been lots of great moments and lots of horrible moments and lots of very boring moments. You know, a big one. But in everyday life, is it uh, writing uh, music on stu in, in the studio, touring? Uh, which of the elements do I like best? I like writing and recording best. I'm not really a big fan of playing live. Yeah. I think it's the same for you, Kevin, isn't it? Uh, no, I'd like to play live. I miss playing live. So. Are Fats Warning working on a new album? No. Uh, <laughs> no, we're not. Uh, right now, I'm, I'm in OSI mode. We're going to try to put some dates together this year, and then... Uh, we'll see next year what happens with Fates Morning. We are doing a couple dates next month. We're just kind of one-off dates, no tour, no record. Um, what do you think you brought to prog metal music? Because Fates Warning is supposed to be the inventors of the genre. Really? <laughs> <laughs> I think that's a little too, a little too heady for me. I don't think we invented anything. We just kind of 
took a lot of different styles of music that we were listening to and kind of mushed them all together. So I changed the world. Yeah. <laughs>《《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《
Will you ever go, go on stage with uh, DT to play Space, Di <laughs> Space Divest? That's pretty brutal. <laughs> I don't think so.